kazi yangu ngoja nikupikie ule usije kuondoka huko kwetu bila kula sio najua tena matoka mjini huko umechoka mhm hamna nini na shangazi nipo paka jioni nitakula tu sawa shangazi yangu shangazi mm. ilikuwa majira ya jioni wakati nikiwa jikoni napika ghafla nikasikia sauti ya mtu ikiwa anagugumia maumivu kwa ndani Mm-hmm. 
kwa uamuzi wa kujiua kwa kweli hakuwa mwazi bali alikuwa analalamika maumivu kutokana na kuumwa kila siku lakini kuugua si kufa shangazi kwa nini amechukua uamuzi kama huo kwa kweli inakuwa ni vigumu shangazi na siwezi kuelewa kwa nini aliamua kufanya hivyo lakini kila kifu anasema huwa kinaenda na sababu. Hatuwezi kujua. Pingine hiyo ndio ilikuwa sababu ya kishangazi. Simlaumu sana. Lakini kwa nini shangaza mkunipa taarifa? Nikaja kumzika dhahabu. Shangazi, simu aliyokuwa nayo na vitu vyake vyote aliuza. Kwa hiyo hata ile namba yake sikuwa nayo inaweza kukufahamisha. Hmm. Lakini yote yamepangwa na Mungu shangazi. Lakini kabla sijaondoka shangazi ndomo nipeleke makaburini nitakupeleka shangazi alao nikaone kaburi lake tu
Vivi mi shimi ta fresh habari za leo mbona je ni fresh kizu acha Aya mshiri. Okay, ndugu ni bosi. Karibu kesho. Na una bosi ana kuja kuja mwenyewe. Natoka jana. Nzuri. Kwanza unisikie. Tafurahi kesho kufanya kazi yako. Bana na kazi yako. Staili kufanya kazi yako. Leo nitalikiria baadaye. Mwishikilu Yes, Shigela. How are you? How are you, Shigela? Hello. How are you? Hello. Karibu. Karibu. Hello. Boss, I'm going to go to the house. Okay. Hello. 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 Ndoa ni kitu muhimu katika maisha binadamu. Ndio ndio boss. Hivyo nakupa siku 28 kwa ajili ya matarisho pamoja ndoa yako. Sawa. Sasa. But on top of that utapitia kwa Kesha atakupa kiasi cha fedha. Hichi kikuboost katika mipango yako ya ndoa. Tashukuru sana boss. Eh? Toelewa shigira kwamba wewe ni mtu muhimu kwangu na hasa katika biashara zangu. Kuhakikisha pale unamweka mtu ambaye atasimamia vizuri mpaka wakati wa kurejea wewe. Sio na shaka kwa ile boss. Okay. Okay. Okay, mkutakie mafanikio ya ndoa njema. Nashukuru sana. Asante sana. Asante. Unaweza kwenda tu? Asante sana. Hizo mpo vivi kuja kunitembelea. Paka nije mimi. Nichemi pekee yangu tu. Sio hivyo mwanangu. Sasa hivi sisi tushakuwa watu wazima. Majukumu mengi baba. Watu wazazi wangu bado wabichi. baba. Lakini inshallah tutakuja mwanangu. Sema siwezi. Utu uzima mwanangu. Afu joto hili. Unajua tena dust love. Ah joto kali sana. Ni hivi baba. Taratibu zote upande wao umekushazikamilisha. Kama ulivyoelekeza hapo awali. Na nafikiri itakuwa kuna kikwazo kwangu mimi katika kutimiza azma hii. Vizuri sana umenifurahisha. Ila kuoa ni jambo linalohitaji umakini wa hali ya juu sana. Ndiyo. Kwa kuwa ndio mwanzo wa familia. Eh? Na mnapaswa kujua mnahitaji fam, kuwa na familia ina gani. Ningewashauri mkatime kwanza afya zenu. Ndiyo baba. Ni kweli mwanangu anakuambia babako. Kwa sababu sasa hivi sio kama zamani. Kwa inabidi mwende mkatime kwanza. Sawa? Sawa, msikia mama. Ah. <laughs> Lakini Lakini ubashigela Ajua Inaezekana hawa hawana sababu ya kwenda kupima Pengine wameanza siku nyingi Mama na ibano wachi utani wako Sio mama Kwa kuna kumitania Wanerusha roo Amna 
Hapana mama tujanza chochote. Ah, hiyo tutasaidia ya mwaminiki wanangu. Ah, Riyama ni binti mwenye msimamo. Tafauti na mabinti wengine. Nampenda sana Riyama wazee wangu. Haya. Tafuta wewe. Tafuta sasa. Samani sana shigela kwa maswali ambayo nitakao kuuliza sasa hivi. Sawa. Leo Uko tayari. Unaweza ukaniambia tangu mahusiano yenu yalipoanza mpaka sasa mna muda gani? Tunaingia leo. Mwaka wa 3 sasa. Mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Mm, unaweza ukaniambia tangu mwanzi mahusiano yenu mshawe kushiriki tendo lolote la ndoa Nakuliza hivi kwa sababu nahitaji kupata majibu leo sahihi ili aendane sawa na vipimo vyangu Uondo kwa yote Okay Shigela, nimefanya vipimo. Na vipimo vipo kama ifuatavyo. Ndio. Vipimo vinaonesha kuwa huna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Asante doctor. Hongera sana. Nashukuru sana. Ila unatakiwa kufika baada ya miezi mitatu. Una shaka Zingatia hivyo. Tafanya hivyo doktor. Um, Nikipenda umwite mwenzio. Saa. Asa sana doktor. <laughs> Tayari nimeshafanya vipimo. Kila kabla yote ningependa nikuulize maswali. Niulize tu mna neno. Mm, tangu mlivyoanza mahusiano yenu mna muda gani? Muda mrefu. Ye, yeah. mlishawahi kufanya tendo lolote la ndoa? Hapana. Mtujoe. Jaribu kuniambia ukweli. Kweli doctor. Sio na yeye tu, yani kwa kifupi sijawahi kufanya hicho kitendo. Na mtu yote. Na maana nataka kusema kabla ya mahusiano yenu. Hukuwahi mm. kuwa na mwanamume mwingine yote katika mahusiano ya kimapenzi. Sijawahi doctor. Na Mimi ni bikra. Niliwahi kuwa na mahusiano lakini sikumpa mtu nafasi ya kuniharibu. Na Shigela ni mpenzi wangu wa pili. Ingawa wa kwanza alishindwa kuvumilia hii hali ambayo nilimwambia kwamba niko naye na tuivumilie mpaka tutakapokuja kuwa mke na mume. Kwa hiyo nikaona sina budi ni afadhali tu niachane naye. Wow. Vizuri. Lakini katika kumbukumbu zako hakuwahi kukufanyia kitu chochote ambacho cha kukuletea athari kwako huyo mchumba wako wa kwanza kama kama laba imetokea siku mkaenda katika kumbi za starehe ukao umekunywa melewa hujitambui ilishawahi kutokea la kwa bahati nzuri mimi situmii alcohol yote ya mwanzio mm. 
Hata yeye kama alikuwa anakunywa labda alikuwa anakunywa huko mimi simuoni. Nakuuliza maswali kwa maana kwa sababu nahitaji kupata kitu kilichokuwa makini zaidi kutokana na vipimo vyangu. Vipimo tayari nishafanya. Ila hongera sana. Kwa sababu ni wachache sana wale wajasiri kama wewe. Asante sana. Vipimo vinaonyesha kuwa kuna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Eh? Ya. Yeah. Ah. Sio majibu yangu tata. Sio majibu yangu. No. Naomba kubaliane na hali halisi. No. Ah. Uh -uh. mm -mm. Doctor. Sijawahi. Sijawahi. Hata siku moja kufanya chochote na wanaume. No. Sio majibu yangu tata. Riyama. 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 This is my profession. Okay? Kubaliana tuna hali alisi. Hali alisi ndio hiyo. Nomba kwa mwiti mwezi yo. Shigela, Riyama, angaleni sana. Pia, nimeweza kupata majibu ambayo alikuwa na lingana. Kutoka kwako na bibia hapa. Kwa maelezo jinsi alivyo nileza bibia hapa, anunyesho kuwa ni msichana ambaye ni bikra. Pia isi wastajabisha sana. Kwa sababu ni mekaa ni mefikiria kwa kipindi cha mda mfupi. Ni maona kwa mba kwa kiasi flani inawezekana. Kwa hiyo, jamii ilo tuzunguka. Fikra zao pelekea kuwa ngono ni sababu ya peke amboyo usababisha virusi vya ukimu. Hato yupi onafamu. Onafamu na hai. Lakini si ngono peke. Kuna kushiriki au kushea vitu vinyi nchakali. Au kushika jiraha au damu ya mtu ambaye mwenye virusi vya ukimwi ukiwa nayo una michubuko iliyo mibichi yenye kutoa damu au majimani Shoga bado tu dhahabu umekaa masaa yote hapa mimi mwenye madhaki mnye ni kadaika mbili tu 
Asante na nyie kwa kuja kuchekea afya zenu. Shukrani. Sawa. Sasa tuna kwenda doctor. na kwa mujibu alivyonieleza na wewe pia kwamba ni wachumba ambao mko kwenye harakati za kutafunga ndoa kama hivyo kwa hiyo usiweke fursa ama kutaka kuchukua nafasi ya kutaka kumnyanyapa fahamu hivyo na ana nafasi pia katika jamii riama pole mama pole sana dream friends ni muda mrefu sasa tu ila kuna kitu kimoja na kuomba. Tafurahi sana leo tukiwa na pamoja. Niweze kama shigela. Kwa nini pesa hapo? Siwezi. Na waribu tena wangu. Nombo ni vumili. Sim, não foi. Vamos lá, isso é o que não via. As vezes com a minha, o napolitano, na matéria a conta falta. Ri, Ivi. Unaweza kunambia katika dunia hii au hapa kwetu au kuna mtu yoyote ambaye labo moyo kusikia mwanamke bikra anaathirika umesikia wapi mwanamke bikra kuathirika ri siwezi kwa mimi wewe leo kunifanya nini hivi ri unakumbuka tunapotoka Najua ulizani ya mekwisha. Nilevo kurubisha jana hapa. Nilevo kunye mazi ya kimia. Kukajua kongo mekwisha. Nilikuwa ni na machungu. Tumana hungu ni mekufata wewe. Siliwae kusikia mwana mkipika. Wafilika. Hata siku moja. Nakia nisikia kumofia. Nia maza wewe. Na kuambia nisikilize nini. Mimi nilo mekufata. Nazungumza vipi. Siliwae kusikia mwanamke bikra eti ameathirika na virusi vya ukimwi. Kumbe ilikuwa lengo lako kuja kuniua. Siwezi kufanya kwa mimi. Tena nyamaza kimya. Yaani kukaa kwangu kote kuvuta subira eti nimsubiri mpenzi wangu ni bikra. Tufunge ndoa. Hata sijui nafanya nini. Sifuelewi. Eti tunakwenda. Umeathirika. Tulii. Wewe kunifanya nini? Nimevuta subira ya kutosha. Eh? Mimi kusikiliza mpenzi wangu. Mwisho wa siku wewe ni mwathirika. Kwa hiyo nilikuwa nataka kupata maisha yangu. Ndio. Usikataye. Wewe ni mbaya sana. Wewe mwanamke ni mbaya sana. Tena ufai katika jamii. Na maza kimya nimekumbwa wewe ni mwanamke mbaya katika jamii. Huo ni uongo na utafute mtu kumdanganya sio mimi shigera Kuna mwana shigera ni mpumbavu shigera ni mtu mwenye nini yake na mtu mwenye msazake huwezi kumfanya kitu kama hicho eti akuachie 
แค่มาจากมัวนี่
kazi yangu. Mm. Unachozungumza ni cha uhakika. Ndio boss. Okay. Mimi nakutakia safari njema tu. Nashukuru. Sasa usifanye mambo yako unayofanya mengine sasa. Kumbuka na kuamini katika ofisi yangu. Boss, sisi kukaa sana. Ndatumia siku tatu tu. Sawa. Mambo ni salimia na mkongo. Yeah. Ambeshe buge ya nukusalimia sana. Mbaku salama.